ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்று வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் எழுதிய சானட் தேர்ட்டி த்ரீயை பற்றி பார்க்க போகிறேங்க இதோட டைப் வந்து சானட் பப்ளிஷ் ஆனது தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நாட் நைனில் ஸோ இந்த சானட்டில் ஃபேர் யூத் சீக்வன்ஸும் பார்க்குறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் போயிட் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது யங்மேன்ஸை பற்றி சொல்லிகிட்ருக்காங்க அவங்களோட சிறப்பு குணங்கள் என்ன அப்படின்றதையும் இதில் வந்து பியூட்டி ஆஃப் நேச்சரை வந்து சிம்பலிஸாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே சேம் டைமில் ஹியூமனோட இமோஷன்ஸை வந்து நம்மக்கிட்ட ஆத்தர் சொல்லியிருக்காரு எப்படி சொல்கிறாருன்னு வாங்க பார்க்கலாம் அதாவது சூரியன் இருக்கு இல்லையா அந்த சூரியன் வந்து மாலை மாலைன்றதில் அதாவது அந்த மலைகள் இருக்கு இல்லையா காலையில் அந்த மலைகளுக்கு இடையில் வந்து அது உதித்து வரும்போது ஒரு எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்குது அதே நேரத்தில் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பச்சை பசையல் என்று இருக்கக்கூடிய அந்த புல்வெளிகள் எல்லாம் வந்து ஒரு தங்க முக மாதிரி அதில் வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் படுது அதாவது வந்து முத்தம் கொடுக்குது அந்த சூரிய வெளிச்சமானது வந்து சன் கோல்டன் கலரில் வரும் இல்லையா மார்னிங் டைம் அந்த சன் சன்ரைசஸ் ஸோ அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா கோல்டன் கலரில் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த புல்வெளிகளுக்கு எல்லாமே வந்து முத்தம் கொடுக்குற மாதிரி இருந்துட்டுருக்கு அப்படின்றதையும் சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த காலை நேரத்தில் அந்த சூரியன் உதிக்கும் போது அங்கே இருக்கக்கூடிய நீரோடைகள் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா மந்திரத்தால் வந்து பிரகாசிக்கிற மாதிரி அவ்வளோ அழகாக தெரியுது அந்த நீரோடைகள் எல்லாமே அந்த சூரிய வெளிச்சம் படுறதுனால அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து அந்த காலை நேரத்தில் நடந்துக்கக்கூடிய ஈவெண்ட்ஸு ஸோ இதெல்லாம் ஆத்தர் பார்த்துட்ருக்காரு ஆனால் அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா திடீர்னு ரொம்ப ஒரு மோசமான சூழ்நிலைக்கு அது மாறுது அதாவது அவ்வளோ அழகாக இருக்கக்கூடிய அந்த சூரியன் வந்து மேகங்களால் வந்து குறுக்கிட்டு அந்த வெளிச்சங்கள் வந்து மறைக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு அந்த சூரியனை வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா அனுமதிக்குது அப்படின்ற சொல் விஷயம் சொல்லி ரொம்ப வேதனையாக சொல்லிகிட்ருக்காரு அதாவது இந்த உலகத்தில் இருந்து மறைந்து அதாவது அது மே கிழக்கில் இருந்து மறைந்து அது எதை நோக்கி போகுது அப்படின்னா மேற்கு திசையை நோக்கி வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்குன்னா பதுங்கி பதுங்கி போயிட்டு இருக்கு அதாவது பதுங்கினா வெளிச்சம் அடிச்சுட்டே இருக்கும் திடீர்னு என்ன ஆகும் மேக மறைக்கும் இல்லைங்களா திருப்பி கொஞ்சம் நேரம் வெளிச்சம் அடிக்கும் மேக மறைக்கும் இது மாதிரி பதுங்கி பதுங்கி அது எங்க போகுதுன்னா கிழக்கு திசையில இருந்து மேற்கு திசைக்கு நோக்கி வந்து போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு இது வந்து ஒரு அதிகாலையிலான சூரியனை வந்து நான் வெற்றிகரமா வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா பிரகாஷ்த்தோட என்னுடைய முகத்தில் வந்து நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியனை வந்து எனக்கிட்ட நான் வந்து ஒரே ஒரு மணி நேரம் மட்டும்தான் வந்து நான் என்கிட்ட வச்சுருக்க முடியும் அதாவது அந்த காலை நேரத்தில் சூரியன் உதிக்குது இல்லையா அந்த ஒரு மணி நேரம் மட்டும்தான் சூரியனை வந்து நான் என்னுடையது அப்படின்னு சொல்ல முடியுமே வழியே மற்ற நேரங்கள் வந்து அது மேகங்களை வந்து அவர் என்ன பண்ணிட்டுருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து மறைச்சி கூட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இதற்காக வந்து அவர் என்ன பண்ணுறதில்ல அப்படின்னா இது ஒன்றும் தவறு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு என்ன காரணம்னா அதே மாதிரி தான் என்னாகுன்னா அந்த அந்த சூரியனை போலவே இருக்கக்கூடிய அந்த யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொண்ணான மனிதர்களாக இருந்துட்டுருப்பாங்க அந்த உண்மையான சூரியனு சூரியனை போலவே ரொம்ப குணங்கள் தெளிவானவர்களாகவும் அந்த யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இருந்துட்டுருப்பாங்க அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில டைமில் வந்து அதே மேக கூட்டங்கள் வந்து மறைச்சி கூட்டிகிட்டு போகிற மாதிரி அவங்களும் வந்து என்ன பண்ணுவான்னா அவங்க போகக்கூடிய அந்த பாதையில் வந்து அந்த சரிவுகள் என்பது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆத்தர் ஸோ அதனால் அவங்களே அவங்களே ஒரு சில டைமில் என்ன பண்ணிப்பாங்கன்னா தாழ்த்திப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ தேங்க்யூ விவர்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் வாட்சிங் மேலும் சில நாவல் ஸ்டோரி ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எதுனா வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணித்தரேன்